உலக தமிழ் மக்கள் அனைவரையும் பிறமொழி கலவாதம் முழுவதும் தமிழ் மட்டும் பேசும் மொழி அலைவரிசையான அம்மா நான் சும்மா இல்ல ஒளி அலைவரிசைக்கு வரவேற்கிறேன் நீங்க இன்னும் நம்ம ஒளி அலைவரிசையை கைச்சாடாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கும் நோட்டிபிகேஷன் பெல் பட்டன் அறிவிக்கும் பெத்தானையும் அழுத்திடுங்க இந்த அவரைக்காவை பாருங்க நான் வாங்கி எட்டு நாட்களுக்கு மேலே ஆகுது இன்னும் கெடாமல் எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு நான் எப்படி உள்ளே வச்சனோ அப்படியே இருக்கு நெகிழிப்பை பிளாஸ்டிக்காகவும் பெஸ்டிசைட்ஸ் பூச்சி மருந்து இது ரெண்டும் இல்லாமல் காய்கறிகளை எப்படி கெட்டு போகாமல் ரொம்ப நாட்கள் நம்ம வந்து குளிர் சாதன பெட்டியில் வைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த காணொலியை எல்லோரும் முழுசாக பாருங்கள் ஏன்னா முழுசாக பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்களும் இதில் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் குடும்பத்தை எல்லா விதமான நச்சுத்தன்மையிலிருந்தும் காக்கலாம் ஐந்து நாளுக்கு தேவையான காய்கறியை நான் இப்போ காட்ட போகிறேன் இதை நான் எப்படி சுத்தப்படுத்துகிறேன் என்னெல்லாம் பண்ணுறேன் எப்படி எடுத்து வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க முதல்ல ஒரு அரைவாளி தண்ணியில் அரை தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கிறேன் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் மஞ்சளுக்கு எவ்வளோ மருத்துவ குணம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லி இந்தியர்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும் அடுத்ததான் கல்லுப்பு நம்ம தூத்துக்குடி கல்லுப்பு தான் உபயோகிக்கிறேன் அதையும் நல்லா ஒரு கைப்பிடி எடுத்து போட்டு கலந்துக்கிறேன் வாங்கிட்டு வந்த தக்காளி எல்லாம் போட்டு பத்து நிமிஷம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நல்லா இந்த மாதிரி தேய்ச்சி கழுவி எடுத்துடுறேன் ஒவ்வொரு காய்கறி காய்கறிக்கும் ஒவ்வொரு அளவு கொஞ்ச நேரம் போட்டுட்டு அந்த மாதிரி எடுத்துடலாம் ரொம்ப நேரம் போட்டு வைக்கணுங்கிறது கிடையாது கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லாத ஒரு மூணு நிமிஷம் போட்டுட்டு நல்லா கழுவிட்டு எடுத்துடுங்க தண்ணியெல்லாம் வடிய விடுங்க நல்லா வடியணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காய்கறியும் நான் கழுவிப்பேன் கீரையெல்லாம் நல்லா அந்த கட்டெல்லாம் கட்டி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதெல்லாம் திறந்து நல்லாவே அலசுவேன் அதை அதனால் இந்த மஞ்சள் உப்பெல்லாம் அதில் நல்லா படும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு மூணு நிமிஷம் நான் உள்ளேயே தண்ணிக்குள்ளேயே வச்சுருப்பேன் இதில் அதில் இருக்கிற அந்த நச்சுத்தன்மையெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே போயிடும்னு சொல்கிறாங்க இது நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமாக நான் இப்படி தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்படி தான் செஞ்சு குளிர் சாப்பிட்டியில் வைக்கிறேன் கெட்டும் போகிறது கிடையாது கொஞ்சம் மன நிம்மதியாக என் குடும்பத்துக்கு கொடுக்குறேன் ஏன்னா அந்த நச்சுத்தன்மையினால் புற்றுநோய் அந்த மாதிரி நிறைய நோய்கள் வர்றதை நம்ம கேள்விப்படுறோம் நம்ம குடும்பத்துக்கு நம்ம கொடுக்கும்போது யாருக்கு கொடுக்கறதா இருந்தாலும் நம்ம வந்து இதை செய்யணும் இந்த பூவை சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை எல்லாம் நறுக்கினதுக்கப்புறம் இன்னொரு தடவை சுடு தண்ணியில் கூட கழுவுவோம் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி எலுமிச்சம்பழம் இதெல்லாம் கழுவி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் எலுமிச்சம்பழத்தையும் இது கூடயே சேர்த்து போட்டேன் காளானும் அதே மாதிரி தான் உப்பு போட்ட தண்ணியில் கழுவுறது ரொம்ப நல்லது ஆனால் சீக்கிரமாக உபயோகிச்சிடணும் ரொம்ப நாளுக்கு வைக்க முடியாது நான் முதல் முதலாக இந்த காய்கறிகளில் காளானை காலி பண்ணிடுவேன் வெள்ளரிக்காலை எல்லாம் பூச்சி வராமல் இருக்கவே இருக்காது ஆனால் நாம் வாங்குகிற வெள்ளரிக்கால பூச்சியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஏன்னா நிறைய நச்சுத்தன்மை இருக்கும் அதில் நல்லா கழுவிடணும் அப்புறமா இந்த மாதிரி மண் வகை காய்கறிகள் மண்ணிலிருந்து அப்படி மண்ணோடு வர காய்கறிகளையெல்லாம் நான் வந்து கடைசியாக தான் கழுவுவேன் அப்புறம் தண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி அவ்வளோக்கா மண் வகை காய்கறி எல்லாம் இல்லாததுனால அவ்வளோ அழுக்காகலை இப்போது இந்த காய்கறிகள்லேருந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் அதாவது பூச்சிக்கொல்லி மருந்தினுடைய நச்சுத்தன்மையெல்லாம் போயிருக்கும் இப்போ நம்ம எப்படி எடுத்து வைக்கிறது ரொம்ப நாள் கெடாமல் எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல பச்சை மிளகு பச்சை மிளகனுடைய காம்புகளையெல்லாம் எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு தான் வைக்கிறோம் இல்லாட்டி கெட்டிடும் நாம் காய்கறிகளை நெகிழிப்பைகளில் அப்படியே குளிர் சாப்பிட்டியில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருக்க டாக்ஸின்ஸ் அதாவது அந்த நச்சுத்தன்மை அப்படியே காய்கறிக்குள்ளேயும் போயிடும் அதனால் நெகிழிப்பைகளை முடிச்ச அளவுக்கு தவிர்த்தரலாம் பச்சை மிளகாயை இந்த மாதிரி காம்புகள் எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் காற்று போகாத டப்பாக்களில் போட்டு வைக்கணும் அப்போ தான் கெடாது வெள்ளரிக்காயையும் அதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வைக்க போகிறோம் பீர்க்காங்காய் குடை மிளகாய் சுரக்காய் இது எல்லாத்தையுமே இதே முறையில் தான் கழுவி தண்ணியை தொடச்சிட்டு வைக்கணும் தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிஞ்சிருச்சு இப்போது குளிர் சாப்பிட்டியில் எப்படி ரொம்ப நாள் கெடாமல் வைக்கிறது அதுவும் நெகிழிப்பைகள் இல்லாமல் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் 
நல்ல பருத்தி துணி காட்டன் துணி உபயோகிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி துணி பைகளும் உபயோகிக்கலாம் இந்த துணி பையில் தான் இப்போ நான் இந்த காலிஃப்ளவரை வைக்க போகிறேன் இதனுடைய தமிழ் பெயர் எனக்கு தெரியல தெரிஞ்சவங்க கண்டிப்பாக கருத்துக்கள் பட்டதில் தெரிவிங்க துணி பை இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி நல்ல காட்டன் இழைகளாலான துணிலையும் வைக்கலாம் அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நல்ல தண்ணியை உறிஞ்சிடும் கீரையை வந்து இந்த மாதிரி அதோடய தண்டு அல்லது வேர்பகுதி வெளியே தெரிகிற மாதிரி வச்சு இந்த மாதிரி துணியை வச்சு இதே மாதிரி நல்லபடியாக மூடி வச்சிங்க அப்படின்னா அது தண்ணி விட்டாலும் கெட்டு போகாது ஆனால் நான் சீக்கிரமாகவே கீரை உபயோகிச்சிருவேன் நானும் முதல்ல நெகிழி பைகளில் தான் குளிர் சாதனை பெட்டியில் எல்லா காய்கறிகளையும் வச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படி வச்சுட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் இதோட நச்சுத்தன்மையெல்லாம் உள்ளே இறங்குமா அதில் இருக்குமா அப்படின்னு ஆமாம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதை நம்ம சாப்பிட்றது நமக்கு கேடு தான் தரும் அதனால் இந்த மாதிரி துணி பைகள் உபயோகிக்கிறது நல்லது துணியையும் உபயோகிக்கலாம் இந்த மாதிரி தக்காளி எல்லாத்தையும் ஒரு துணி பையில் போட்டு எடுத்து வைக்கலாம் அல்லது எனக்கு துணி பையனை விட துணிகளில் வைக்கிறது தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா அது கொஞ்சம் கூட விடாது எல்லா தண்ணியும் அதிகமாக வர எல்லா தண்ணியும் எடுத்துரும் இதோ பாருங்கள் தக்காளியை நீங்கள் இப்படியும் வைக்கலாம் ஏன்னா நம்ம தினமும் தக்காளி எடுப்போம் அடுத்தது இதை நான் இப்படியே வச்சிட்றேன் ஏன்னா இதுவும் நான் சீக்கிரம் உபயோகிச்சிருவேன் அடுத்தது காலிஃப்ளவர் காலிஃப்ளவருக்கு எனக்கு தமிழில் தெரியல அடுத்தது தக்காளி அப்புறம் எலுமிச்சம்பழம் இஞ்சி மரவள்ளி கிழங்கு கூட நான் வைப்பேன் மரவள்ளி கிழங்கெல்லாம் தண்ணியில் கழுவும்போது கடைசியாக தான் கழுவணும் ஏன்னா அதில் மண் இருக்கும் இல்லையா வெள்ளரிக்காவையும் லேசான துணி சுற்றி வைக்கலாம் ஆனால் வந்து நான் சீக்கிரம் உபயோகிச்சிருவேங்கிறனால நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பாருங்கள் இது தான் தக்காளி வைக்கிற இடம் என்னோடய குளிர்சா பெட்டியில் எப்போவுமே இந்த பெட்டியில் நான் இங்கே தான் தக்காளி வைப்பேன் ஏன்னா தினமும் எனக்கு தேவைப்படும் அப்போது சீக்கிரமாக எடுக்கிறதுக்காக டக்கு டக்குன்னு எடுக்கிறதுக்காக அதே இடத்துல தான் எப்போவுமே வைப்பேன் இடையில் நாங்கள் அசைவ உணவு எடுத்துப்போம் அதனால் இந்த காய்கறி போதுமானதாக இருக்கும் நம்ம ஊர் நாட்டு பூண்டு எப்போ தான் இங்கே கிடைக்கும் கிடைக்கும்போது இந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுப்போம் அதை வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திறந்த இதில் அடியில் ஒரு இழையம் மேலே ஒரு இழையம் அதாவது டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு மூடி வச்சு வச்சுருவோம் அதே மாதிரி தான் புதினா கொத்தமி தலை எல்லாமே காற்று போகாத டப்பாக்களில் போட்டு குளிர்சா பெட்டியில் வச்சுருவோம் அடியில் ஒரு இழையம் மேலே ஒரு இழையம் போடணும் டிஷ்யூ கவர்ஸ் டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் இதெல்லாம் வெளியே காத்தோட்டமாக வைக்கிறது தான் நீங்களும் இந்த மாதிரி ஏதாவது பாதுகாப்பான முறையை பயன்படுத்துவீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கருத்துக்களை தெரிவிங்க நிறைய பேத்துக்கு உதவியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பிறமொழி களவாத தமிழ் மட்டும் பேசும் காணொலிகளை காண அம்மான சுமாயில் ஒளியலை வரிசையை விரும்புங்க உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்கள் கருத்துக்கள் எனக்கு தெரிவிங்க அப்படியே கை சாடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்